హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే నా పేరు మేఘ్న నేను మాస్టర్స్ చేయడానికి యూఎస్కి వచ్చాను నేను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ టెక్సస్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ చేస్తున్నాను అండ్ కమింగ్ టు దిస్ వీడియో అసలు మాస్టర్స్ చేయడం వర్తా కాదా బికాస్ ఇంత స్పెండ్ చేసి మనం వస్తున్నాం కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్యూషన్ ఫీ మినిమం ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఎయిటీ ల్యాక్స్ దాకా ఉంటుంది అనమాట యావరేజ్గా థర్టీ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ మధ్యలో చాలా యూనివర్సిటీ ట్యూషన్ ఫీ ఉంటుంది ఇది కాకుండా ప్లస్ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కదా సో ఇంత స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ రావడం వర్తా కాదా అని చెప్పేసి నా ఫిన్స్టాలో కూడా మెసేజ్ చేస్తున్నారు సో నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ చెప్తాను అంటే మనం ఇంత స్పెండ్ చేసి ఇక్కడికి వస్తున్నాం అంటే అది మనం ఎలా యూజ్ చేసుకుంటామో అనేది కంప్లీట్గా మన పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అందరూ ఇలా చేస్తారు అన్నట్లేదు కొంతమంది ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు దాన్ని అంటే ఎలా మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది చెప్తున్నా సో సెవెంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ మంచిగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారో వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ రీజన్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఆ రీజన్తోనే వర్క్ చేసి మంచి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తుండొచ్చు అండ్ మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది అనేది నా ఒపీనియన్ అంటే నేను ఇక్కడ చూసింది నేను చెప్తున్నాను మీకు అర్థం కావడానికి ఇప్పుడు బ్యాచిలర్స్ మాస్టర్స్ కొంచెం లైట్ గా కంపేర్ చేసి చెప్తాను ఇండియాలో బ్యాచిలర్స్ లో అట్లీస్ట్ మనకు సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి కదా సెమిస్టర్స్ లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వరకు అయినా ఫస్ట్ ఇయర్ లో అయినా మనం కాలేజ్కి వెళ్ళకపోతే ప్రొఫెసర్ అట్లీస్ట్ అడుగుతారు కదా అంటే ఎందుకు రాలేదు అని చెప్పి ఒకవేళ మనం ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఒక వన్ వీక్ అలా కాలేజ్కి వెళ్ళకపోతే మనకు ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళు ఒకసారి ఇంటికి కాల్ చేసో లేకపోతే ఇంటికి మెసేజో అట్లా ఏదో ఒకటి సెండ్ చేస్తారు కొంచెం ఏమన్నా భయం ఉంటుంది ఇక్కడ మాస్టర్స్ కి వస్తే వాళ్ళు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే మీరు కంప్లీట్ గా ఇంకా అడల్ట్ అంటే వాళ్ళు ఏదో చిన్న పిల్లల్ని కేర్ చేసినట్టు కేర్ చేయరు అనమాట మీరు యూనివర్సిటీకి వచ్చినా రాకపోయినా వాళ్ళకి ఏం అసలు ఫరక్ పడదు ఇప్పుడు వారానికి ఒక రోజే ఉంటది క్లాస్ అది కూడా త్రీ అవర్స్ ఉంటది అంతే అంటే ఎన్ని కోర్సెస్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ త్రీ కోర్సెస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి త్రీ డేస్ ఉంటది వీక్లీ క్లాసెస్ అండ్ ఒక్కొక్క క్లాస్ త్రీ అవర్స్ ఉంటది కొంతమంది ఎలా అంటే క్లాసెస్ క్లిట్ చేస్తారు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఒక టైమ్ అండ్ ఇంకో డే ఇంకో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అలా ఉంటది అనమాట సో ఈ క్లాసెస్ కి మీరు వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా వాళ్ళు ఏం కేర్ చేయరు కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్ అటెండెన్స్ మ్యాండేటరీ పెడతారు అండ్ కొంతమంది మ్యాండేటరీ పెట్టారు అనమాట సో మ్యాండేటరీ ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ కి అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు కదా కొంతమంది అటెండెన్స్ తీసుకున్నా కూడా దానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి ఓవరాల్ గ్రేడ్ లో అలకేట్ చేస్తారు అనమాట సో అలా అలకేట్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ట్రా బోనస్ క్రెడిట్ లా వస్తుంది ఒకవేళ మీరు వెళ్తే ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీకు వస్తాయి లేకపోతే మీకు రావు అంతే తప్ప వాళ్ళు ఎందుకు రాలేదు అని చెప్పేసి అస్సలు క్వశ్చన్ చేయరు అనమాట మీరు సెమిస్టర్ లో ఒక్క రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు అండ్ ఇంకొంతమంది ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ క్లాస్ లో ఏమైనా క్విజ్ కానీ అలా పెడుతుంటారు దానికి ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్ లా ఇస్తుంటారు సో మీరు క్లాస్కి వెళ్ళకపోతే అవన్నీ మిస్ అవుతారు బట్ స్టిల్ వాళ్ళైతే మీకు ఒక మెయిల్ కానీ ఏం కానీ రాదు అసలు మీరు ఎందుకు రావట్లేదు ఇక్కడికి క్లాస్ కి అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ కోర్స్ కరికులం మనకి ఇండియాలో అయితే ఇప్పుడు సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అండ్ మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అంటే మాకు ఒక ప్యాటర్న్ తెలుసు ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్ కి ఎలా ఇస్తారు అని చెప్పేసి ల్యాబ్స్ ఉంటాయి అదంతా మనకు తెలుసు మాక్సిమం యూనివర్సిటీస్ అదే ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అవుతారు బట్ ఇక్కడ యూనివర్సిటీకి యూనివర్సిటీకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఒకటే యూనివర్సిటీలో కూడా ఒక్కొక్క కోర్స్ కి ఇంకో కోర్స్ కి సంబంధం ఉండదు ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటారు ఒక ప్రొఫెసర్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ అసైన్మెంట్స్ థర్టీ మార్క్స్ క్విజ్ ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇంకో థర్టీ మార్క్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇలా పెడతారు ఇంకొక ప్రొఫెసర్ ఒక ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చేస్తారు అంటే ఆ సెమిస్టర్ మొత్తం ఒక సెమిస్టర్ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఫోర్ మంత్స్ దాకా ఉంటుంది సో ఎలా ఎలా ఇస్తారంటే ఒక ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తే అదే ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈచ్ లాగా కన్సిడర్ చేసి మార్క్స్ ఇస్తారు అనమాట ఫైనల్ గ్రేడ్ ఇది సో మీరు డే వన్ నుంచే మంచిగా చేదుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక క్విజ్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఫస్ట్ వీక్ లోనే ఆ క్విజ్ మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేయకపోతే ఆ క్విజ్కి ఒకవేళ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అనుకోండి మీ ఓవరాల్ గ్రేడ్ లో అది కూడా తక్కువ అయిపోతుంది సో ఒక్కొక్క ప్రొఫెసర్ ఒకవేళ చేస్తారు సేమ్ ప్రొఫెసరే టూ క్లాసెస్ చెప్తున్నారు అనుకోండి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి ఒక సెక్షన్ కి ఒకలాగా ప్యాటర్న్ డిజైన్ చేస్తారు ఇంకో సెక్షన్ కి ఇంకోలా డిజైన్ చేస్తారు అప్పుడు కూడా యూనివర్సిటీ ఎందుకు ఇలా చేస్తారని చెప్పేసి అడగడానికి ఏం ఉండదు అనమాట లైక్ ఇక్కడ
కొన్ని ఇన్ క్లాస్ క్విజ్ ఉంటాయి కొన్ని ఇన్ క్లాస్ ఉండవు అండ్ ఇన్ క్లాస్ ఉన్నవి కూడా కొన్ని ఓపెన్ బుక్ ఉంటాయి కొన్ని క్లోజ్ బుక్ ఉంటాయి సో ఇది కంప్లీట్ గా ప్రొఫెసర్ పైన బేస్ అయి ఉంటారు కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ క్లాస్ క్విజ్ క్లోజ్ బుక్ పెడతారు కొంతమంది ఇన్ క్లాస్ పెట్టారు అయినా కూడా ఓపెన్ బుక్ మీరు అంటే ఓపెన్ బుక్ అంటే ఏంటంటే క్లోజ్ బుక్ అంటే నార్మల్ మనకి ఇండియాలో మాక్సిమం క్లోజ్ బుక్ ఏ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ఓపెన్ బుక్ క్లోజ్ బుక్ రెండు ఉంటాయి యుఎస్ లో సో ఓపెన్ బుక్ ఏంటి అంటే మీరు ఇంటర్నెట్ కానీ ఏదైనా రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకుని మీరు క్విజ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మనం ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ పక్క దొరుకుతాయి అంటే ఏదో ఒక రకంగా అట్లీస్ట్ దాని గురించి ఏదో ఒక థియరీ కానీ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా కొంచెం మన బేసిక్ దొరుకుతుంది అనమాట సో మనం దాన్ని చదివి అర్థం చేసుకుని ఆన్సర్స్ పెట్టాలి అని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మనం అలా చేయకుండా జస్ట్ ఆన్సర్స్ దొరికేసాయి కదా అని చెప్పేసి ఆన్సర్స్ పెట్టేసాం అనుకోండి మార్క్స్ వస్తాయి ఒకవేళ మీరు క్విజ్ రాశాక జస్ట్ వాళ్ళ ఆన్సర్స్ చూస్తారు అంతే మీరు ఎలా రాశారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చెక్ చేయరనమాట అసైన్మెంట్స్ కూడా అంతే సో మీరు అసైన్మెంట్స్ మీరే ఓన్ గా చెయ్యాలి అంటే కోడింగ్ అయినా ఏదైనా అందరికీ డిఫికల్ట్ గానే ఉంటది ఇప్పుడు వేరే స్ట్రీమ్ నుంచి మీరు సిఎస్ వచ్చారు అనుకోండి ఇంకా డిఫికల్ట్ గా ఉంటది సో మీకు డైరెక్ట్ గా అసైన్మెంట్స్ దొరికేసాయి అనుకోండి అదే పెట్టేస్తే జస్ట్ మార్క్స్ వస్తాయి కానీ మీకు నాలెడ్జ్ ఏం రాదు అప్పుడు వర్తా కాదా అంటే అది మీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటది అంటే మీరు ఎలా చేస్తున్నారు అసైన్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ గా మీకే తెలుసు కదా అది ఇప్పుడు అలా కాకుండా కొంతమంది అసైన్మెంట్స్ అసలు వాళ్ళు ఏం చేయకుండా ఫ్రెండ్స్ కో లేకపోతే పక్కన ఎవరో ఒకరితో చేయిస్తారనమాట అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి మార్క్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఎలా చేస్తున్నారని చెప్పేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు అసైన్మెంట్ ఎలా చేస్తారు అని చెప్పేసి ఎవరు క్వశ్చన్ అడగరు మీరు ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది మీరే చూసుకోవాలి అంటే మీరు మంచిగా ఫోకస్ చేసి ఆ రిసోర్సెస్ వీళ్ళు ప్రొఫెసర్స్ ఇచ్చినవి యూటిలైజ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా వర్త్ ఇట్ అనమాట అంటే ఇక్కడ స్పూన్ ఫీడింగ్ లాగా మీకు ప్రతి ఒక్కటి చెప్పరు అంటే వాట్ ఈస్ సి అసలు సి లాంగ్వేజ్ ఏంటి అలా మరి అంత బేసిక్ గా చెప్పరు అనమాట మేబీ కొంతమందికి ప్రీ రే కోర్సెస్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో కొంచెం బేసిక్ గా చెప్పొచ్చు అలా కాకుండా నార్మల్ డైరెక్ట్ గా సిఎస్ కోర్సెస్ అనుకోండి మీరు ఈసి మీకేం తెలియదు డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో వచ్చి కూర్చొని ఆ కోర్ ఏమైనా చెప్పేటప్పుడు మీకు ఏం తెలియకపోతే వాళ్ళు వచ్చి దగ్గరకు వచ్చి ఏం చెప్పారు అనమాట మీరు డౌట్ అడిగితే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏదో ఒక రిసోర్సెస్ ఏదో ఒకటి అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట బట్ మనం అడగకపోతే వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు సో మీరే అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఎవరు పట్టించుకోరు బేసిక్ గా దేంట్లో కూడా మీరు కాలేజ్ కి వచ్చినా రాకపోయినా అసైన్మెంట్ చేసినా చేయకపోయినా ఎగ్జామ్ కూడా అంతే అసలు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాయకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు అనమాట మనకు మెయిల్ కూడా ఏం రాదు అండ్ ఇంకొంతమంది ఉంటారు అసలు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారో మర్చిపోయి కంప్లీట్ గా పార్ట్ టైం పార్ట్ టైం అని చెప్పేసి పార్ట్ టైమ్ ఏ చేస్తుంటారు అనమాట అంటే ఇక వీక్లీ ఎన్ని ఎన్ని డేస్ దొరికితే అన్ని డేస్ అన్నట్టు చేస్తుంటారు సో అలా చేస్తాం అనుకోండి మనం స్కిల్స్ ఏం ఇంప్రూవ్ చేసుకోము ఇప్పుడు మనకి అసైన్మెంట్స్ క్విజ్ అవన్నీ నెట్ లోనో ఏదో ఒక దగ్గర దొరుకుతాయి ఎట్లా ఒకట్లా మేనేజ్ చేసి చేసేస్తారు మాస్టర్స్ అయితే అయిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ జాబ్ రావాలన్నా కూడా కష్టమే కదా ఇప్పుడు ఉన్న జాబ్ మార్కెట్ లో అంటే ఇప్పుడు రెసిషన్ నడుస్తుంది లే ఆఫ్స్ అన్ని వింటుంటారు కదా అసలు జాబ్స్ రావట్లేదు సో మనకు మంచి స్కిల్స్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ వస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం ప్రెసెంట్ ఇయర్ అయితే బాగాలేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ బాగానే ఉంటుంది సో మీరు మాస్టర్స్ రావాలా అంటే మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చారనుకోండి ఫాల్ కో తర్వాత మీరు వచ్చేసరికి మీ మాస్టర్స్ అయిపోయేసరికి సెట్ అవుతుంది కానీ ఎప్పుడు అలానే సెట్ అయ్యి ఎప్పుడు జాబ్స్ మంచిగా వస్తాయి అంటే లేదు కదా ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి రెసిషన్స్ అనేవి అయితేనే ఉంటాయి లే ఆఫ్స్ అనేవి జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు మనం అయితే స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి అండ్ పార్ట్ టైమ్ తో పాటు ఫీజ్ కట్టేసుకోవచ్చా అనే డౌట్ కూడా ఉంటుంది కదా చాలా మందికి పార్ట్ టైమ్ తో ఫీజ్ కట్టుకోవడం ఇంపాసిబుల్ అనమాట ఇంకా కంప్లీట్ గా పార్ట్ టైమ్ ఏ చేసి అసలు ఈ కోర్స్ వర్క్ అంతా వదిలేస్తే అప్పుడు మేబీ ఏమైనా ఏమో కానీ అది అసలు ఇంపాసిబుల్ అసలు ఆ మెంటాలిటీతో అసలు రాకండి ఎందుకంటే పార్ట్ టైమ్ ఎన్ని డేస్ చేస్తే అసలు ఫీజు కట్టుకుంటారు ఒకవేళ మీరు ఫీజు కట్టుకోవాలనుకుంటే ఈ థర్టీ ల్యాక్స్ కూడా వన్ ఇయర్ లో మీకు జాబ్ వస్తే రీపే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంత కష్టపడి టూ ఇయర్స్ అసలు ఏం నేర్చుకోకుండా ఉత్తగా ఏదో మనీ కోసం అని చెప్పి పార్ట్ టైం చేస్తారు అనుకోండి తర్వాత కష్టం అవుతుంది జాబ్ వచ్చాక జాబ్ లో ఎలా సస్టైన్ అవుతారు చెప్పండి ఇక్కడ యుఎస్ లో జాబ్ రావడానికి చాలా వేస్ ఉన్నాయి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అనమాట మన ఇండియాలో కంటే ఇక
చాలా యూనివర్సిటీస్ లో కష్టం అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే వీసాస్ చాలా ఎక్కువ ఇస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చేసరికి మనకు పార్ట్ టైమ్ చూడడం చాలా కష్టమైంది సో మీరు రెఫరెన్స్ కానీ అలా ఏదైనా ప్రొఫెసర్స్ కి మెయిల్ పెట్టో లేకపోతే ఏదైనా డైనింగ్ ఎక్కడైనా వాళ్ళ కాంటాక్ట్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి మెయిల్ పెడితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఆన్ క్యాంపస్ లో ఒక ట్వంటీ అవర్స్ చేసుకుంటే మీకు అక్కడ లివింగ్ కి సరిపోయేలాగే వస్తాయి అనమాట ఎక్కువ పార్ట్ టైమ్ చేయకుండా మీరు కోర్స్ వర్క్ పైన కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ వర్త్ ఇట్ అండ్ లోన్ రీపే చేసుకోవచ్చా లేదా అంటే మనకు జాబ్ వచ్చాక మనకి హెచ్ వన్ రావడానికి ముందు అంటే ఇప్పుడు మన మాస్టర్స్ అన్ని ఫైవ్ టూ ఇయర్స్ అండ్ త్రీ ఇయర్స్ మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా వీసా ఉంటుంది కదా ఓపీటి తర్వాత స్టెమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఓపీటి సో ఓవరాల్ మనకి త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనమాట మాస్టర్స్ అయిపోయాక టైమ్ ఆ త్రీ ఇయర్స్ లోనే మనం లోన్ రీపే చేసుకోవచ్చా అంటే డెఫినెట్లీ రీపే చేసుకోవచ్చు అనమాట హెచ్ వన్ తో సంబంధం లేదు హెచ్ వన్ వస్తే ఇక్కడ మీరు ఉంటారు ఒకవేళ రాకపోయినా కూడా మీరు లోన్ రీపే చేసుకుని ఇండియాకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇండియాకి వెళ్ళిపోవచ్చు సో బేసిక్ గా ఫ్రెషర్ కి ఎంత వస్తుంది అంటే సిక్స్టీ కే నుంచి హండ్రెడ్ కే దాకా ప్యాకేజ్ వస్తుంది అనమాట అంటే వన్ ట్వంటీ అలా కూడా వస్తాయి కొన్ని కంపెనీస్ సో ఒక నైన్టీ టు హండ్రెడ్ కే తీసుకున్నాం అనుకోండి యావరేజ్ గా ఒక ఫ్రెషర్ కి హండ్రెడ్ కే తీసుకుంటే దాంట్లో ట్యాక్సెస్ అండ్ మీ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని ఒక ఫిఫ్టీ కే పోతే ఫిఫ్టీ కే డాలర్స్ ఉంటాయి సో ఫిఫ్టీ కే డాలర్స్ అంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక ఫార్టీ ల్యాక్స్ చేంజ్ వస్తుంది అనమాట సో మీరు థర్టీ ల్యాక్స్ లోన్ తీసుకుంటే వన్ ఇయర్ లోనే ఇది రీపే చేయొచ్చు అంటే ఫిఫ్టీ ఈ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది ఇప్పుడు మనం మాస్టర్స్ లో ఎంత బేసిక్ గా ఉంటాము మనం జాబ్ వచ్చాక కూడా ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ అంతే బేసిక్ గానే మెయింటైన్ చేసాం అనుకోండి అండ్ అప్పుడు ఈజీగా మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు లోన్ కూడా రీపే చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఎక్స్ట్రా వచ్చిన అన్ని కూడా మనం ప్రాఫిట్స్ కదా ఇప్పుడు ఇండియాలో యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గా ఒక టెన్ ల్యాక్స్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ తీసుకుందాం అంటే ఇంకా తక్కువనే వస్తాయి అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ అలానే వస్తాయి కదా స్టార్టింగ్ కొంతమంది మాత్రమే టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎలా వస్తుంటే యావరేజ్ గా టెన్ తీసుకున్నా కూడా మీరు ఒక క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఇండియాలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఎంత సేవింగ్స్ చేస్తారు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి అంటే థర్టీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసి యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గానే ఇక్కడ జాబ్ తెచ్చుకొని ప్యాకేజెస్ వచ్చి మీరు లోన్ కట్టుకున్నాక కూడా మీరు ఎంత సేవ్ చేస్తారు అనేది మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా యుఎస్ లో జాబ్స్ మనకి ఎక్కువ ప్యాకేజెస్ వస్తాయి అనమాట సో మీరు మాస్టర్స్ కి ఎందుకు వస్తున్నారో మీకు క్లియర్ ఐడియా ఉంది అనుకోండి మీరు డెఫినెట్ గా మీరు పెట్టిన దానికంటే మీకు అయితే డబల్ ట్రిపులే వస్తాయి దాని గురించి అయితే అసలు వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు మీరే కంపేర్ చేసుకుంటే అర్థం అవుతుంది కదా ఇండియాలో శాలరీస్ ఎట్లున్నాయి యుఎస్ లో ఎట్లు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇక్కడ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా అంతే ఉంటాయి అండ్ ఎప్పటికప్పుడు స్కిల్స్ అయితే ఎప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూనే ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు రెసిషన్ జరుగుతుంది ప్రెసెంట్ అండ్ ఇంకొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ రెసిషన్ జరగచ్చు లే ఆఫ్ కూడా జరగచ్చు సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటే ఎప్పుడు చదువుకుంటూనే ఉండాలి అప్డేట్ అవుతూనే ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాట్ జీపీటి అని ఇట్లా ఏఐ లా అవి వస్తున్నాయి సో దాని కాంపిటీషన్ గా మనం ఉండాలి అంటే మన స్కిల్స్ దానికంటే టాప్ లో ఉండాలి ఫైనల్ గా వర్తా కాదా అసలు మనం ఇంత స్పెండ్ చేయడం కరెక్టా కాదా మనం లోన్ రీపే చేసుకుంటామా లేదా అంటే డెఫినెట్లీ వర్త్ ఇట్ మనం బట్ కరెక్ట్ వే లో అన్ని రిసోర్సెస్ ని యూస్ చేసుకుని మన స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా వర్త్ ఇట్ అనమాట మీరు లోన్ కూడా ఈజీగా రీపే చేసుకుంటారు దాని గురించి అయితే అసలు టెన్షన్ తీసుకోకండి ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో కొంచెం అయినా హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్